。来，你欺负一下试试。来，来，我觉得最炸裂的不是感情线，我觉得最炸裂的是西爵的。这个家是怎么了？怎么就这么狗血？我只是表达了我所理解的戏剧而已。那可能他还不够疯，对吧？要演那就尝试一个更极端一点的。这话到你们嘴里都变成啥了？这，啊？有颜、有料、有才华，淘淘淘，主创很淘气的朋友们，大家好，我是白宇。遇到西爵，我才知道，他能把别人的痛苦转化成自己的痛苦，一样去承担。郑家有你，有男一，出去闯就够了。我做真大的人，等有一天你们俩累了，回来至少还有个家。刚打卡提示下，我还热评并回应。光复热评。西爵真是很好骗的纯白修狗。西爵是个人。哈哈哈，谢谢。小叔和陈烟的婚礼上没有给西爵放一首张远的《嘉宾》，我是拒绝的。《嘉宾》首歌。是陈烟整的一首歌。那你咋不来放呢？你啊？那你咋不来放呢？你真有意思。你特别要紧。乐山大佛，你下来，让郑西爵做。怎么敢啊！我说你们这些人都是怎么敢的啊？看西爵长着一张想让人欺负的样子，我想和东尼一样欺负他，然后再疼疼他。来，你欺负一下试试。来，来，郑西爵适合在街道办工作，为啥？因为他很热心。那你们可能理解有偏差，他只是对自己家人比较热心。龙城。好炸裂的感情线，西爵的命也是命啊，没错，确实挺炸裂的。我觉得最炸裂的不是感情线，我觉得最炸裂的是西爵的啊，到时候你们看吧，啊，那个比较炸裂，我觉得那是最炸裂的。去哪能找到西爵这种瞎眼帅哥对象？龙城二中，哈、啊，名副其实惨兮兮，送他去挖野菜吧。白老师，你知道挖野菜？不知道啊。那个王宝钏，然后他为了等他的丈夫，一直在外面挖野菜，挖了几十年，好像，然后等他的丈夫回来，但是他丈夫已经在外面有了别的妻子了。一个恋爱脑的一个描述。西爵也不是恋爱脑，西爵是家庭脑，爱家人胜过爱自己。不惨的角色，白宇根本不接。<笑>我还是对于剧本和那个角色是有要求的，并不是说是惨啊，就就可以让我去接，你知道吗？请用三个词来介绍一下郑西爵。温暖，可能某种程度上有一点极端，再就是帅气。小猪，你要知道，西爵是最帅的。哈哈哈哈哈。看到这个剧本第一反应是什么？然后这个角色为什么这么打动你？狗血，的确，那第一眼看上去就是觉得哇，这个家是怎么了？怎么就这么狗血？啊，后来觉得也正常，生活中的狗血可能更多，只不过是剧里边把狗血的事情都集中到一块儿了嘛。打动我的地方其实很简单，其实就是他虽然看起来是一个很让人心疼的一个角色，很付出的一个角色，但是其实他是有很细小的差别和乔一成啊这些是有一些不一样的一些区别。那您觉得在乔家当大哥和在郑家当二哥有什么不同？那、嗯、完全不同啊！乔一成他就是他这个家庭的一个家长嘛，他承担这样的责任嘛。西爵其实是他不是这个家庭的成员嘛？我觉得就是从整个人物的内心和出发点是不一样的。然后很多书本说你的甄选西爵也是略有耳闻，<笑>略有耳闻，千万别没有没有，我只是表达了我所理解的西爵而已。你觉得有没有这种相似之处或者不同在成长环境不同，相同点可能都比较帅吧。<笑>哎，性格上乐于助人。你觉得西爵隐忍的外表之下有没有跟东尼一样特别疯狂？当然有，他可以为这个家做一切事情，为了维维维,维护这个家。龙城里面有很多修罗场情节嘛，然后你最喜欢的或者演的最过瘾是哪一嗯，发疯的那些情节。发疯的情节。也可以看别人发疯，比如说你天天在发疯。你疯了吗你？你才疯了。就很喜欢看马老师发疯。<笑>你怎么说话、啊？就是有非常多特别惊艳的哭
戏嘛，然后我来说就是特别喜欢看。哭的好看，我真也是醉了我，而且我也不是一个特别会演哭戏的人。我是十八年前就知道我不是这家的孩子。陈年，你放心，我不会再勉强你。今天你真的有点煎熬。我没有，那是我妈的人生，我那是我妈的选择。我不是说是一个说让我哭我就能哭的一个演员。我得把这些情感的这些东西捋顺了之后，可能自然而然的会有。然后《龙城》里面也引发了很多关于原生家庭的话题讨论嘛。嗯。然后你怎么看待主角姐姐三人的原生家庭对他们带来的影响？呃，首先我觉得这个原生家庭对孩子的影响其实真的很大。我觉得就是大家不要陷进去，因为就是人都是这样，你要是总想一件事，总钻一个牛角尖的话，这个漩涡就会越陷越深。你要去尝试接受外面的善意，尝试。接受其他人，你自己的状态很不好的时候，你要想办法去自救，去尝试不同的角度去看待这个问题嘛，可能会有新的想法。粉丝拜托我们问你什么时候可以讲给大家一句话吗？哪个粉丝？很多很多粉丝，<笑>很多粉丝，怎么个霸道法？<笑>得看剧本，我还这这种稍微看看剧本吧。要是我觉得还不错的话，可能会考虑啊。看怎么个方法？哈哈。<笑>那可能他还不够疯，对吧？要演那就尝试一个更极端一点的。姐，我还行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行吗？你行给粉丝和观众们预告一下接下来的工作品。皮出玉门是另外一种类型的剧，算是一种新的尝试。哎、啊，说出三部自己的演技作品。还、哎、有老师，哎呀，看一看我们。说。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。说出三部自己的演技作品。凉皮，然后哼唱一小段《守心人》，我记不住词儿，那个那个。我真记不住词儿。唱一句歌词中带有“西”的歌，西爵的“西”。爱在西元前。我给你讲一段八卦，然后你根据这段八卦猜出剧名。啊、嗯，我有个同学，他家里挺有钱的，他家给他找了个老公，然后没多久这个老公就死了，刚结婚就成了寡妇。跟你说说，老公还给他留了一个小孩，他本身就是远嫁，也不想回家了，就在这边开了一个店，遇到了一帮人，里面还有他的真爱。猜一句句。你在这说啥呢？我，他有个老公。死了，还给他留了笔钱，然后他就没回去，就直接在那开了一个店，开了一个店，这是一个喜剧，喜剧，一个很经典的喜剧，开了一个，开了一个，哦，《武林外传》，对，哇，真是，最后一个了，有一个男的，他跟他的女朋友处挺久了，前段时间这个男的求婚了，结果这女的要了一套房子，还让他借钱也要买。然后这个男的本来就是一个挺惨的孤儿，也不忍心管亲戚。真有意思，郑希觉。现<笑>在这话到你们嘴里都变成啥了？这，啊？反省反省你们自己。小福利。我还以为给我的小福利呢。<笑>白玉的命确实也是命。